जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों अब हम जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 23 पार्ट में जो से टॉपिक है जीन थेरेपी व्हाट इज जीन थेरेपी थेरेपी किसे कहते हैं बेटे थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना चेंज करना किसका किसी भी बीमारी का इलाज करना किसी भी प्रॉब्लम का इलाज करना अब यहां प्रॉब्लम जीन्स में है जीन्स खराब हो गए तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे हम जीन्स दाखिल करेंगे नए जीन्स अच्छे जीन्स डाल कर इलाज करना क्या कहलाता है जीन थेरेपी हम देखते हैं जीन थेरेपी किसे कहते हैं तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है जीन थेरेपी क्या होती है तो इंसर्शन ऑफ दाखिल करना नॉर्मल हेल्दी जीन तो हेल्दी नॉर्मल जीन को इंसर्ट करना इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन किसकी जगह तो नॉर्मल हेल्दी जीन को इंसर्ट करना इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन टू क्योर किसका इलाज करने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर That is as gene therapy. तो हम इंसर्ट करते हैं दाखिल करते हैं नॉर्मल हेल्थी जीन जो सही काम कर रहा है किसकी जगह इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन नकारा जीन की जगह टू प्योर जेनेटिक डिसऑर्डर किसका इलाज करने के लिए इस बीमारी का इलाज करने के लिए जिससे हमारा जीन खराब हो जाता है इसे नाम कर देते हैं जीन थेरापी ठीक है जीन थेरापी के दो मैथड होते हैं बेसिकली देर आर टू मैथड दो तरीका का है एक है जी इन विवो मैथड दूसरा है जी एक्स विवो ठीक है ये इन विवो मैथड क्या होता है एक जीन थेरापी होती है इन विवो एक होती है एक्स विवो ठीक है जी इन विवो जीन थेरापी में क्या होता है ये इनसाइड बॉडी किया जाता है बॉडी के अंदर ही जो है वो जीन डाल दिया जाता है बाहर से इधर जीन डाल दिया इसी जीन जीन थ्रॉप कहते हैं इसको दूसरा नाम एक्स विप्रो भी कहते हैं इसे एक्स विप्रो मैथड भी कहते हैं विवो का मतलब बॉडी होता है विप्रो का मतलब मीडियम होता है एक्स विवो में क्या होता है ये आउटसाइड बॉडी किया जाता है इसे बॉडी से बाहर करते हैं कि बॉडी से बाहर से निकाला उसमें जीन डाला फिर उसे दोबारा बॉडी में डाल दिया इसको जो है वो इस मेथड को इन विक्रो मेथड भी कहा जाता है ठीक है अब जो हम यहां पर एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनमें से कुछ इन विक्रो होगी कुछ एक्स विक्रो होगी तो आप लोग भी साथ साथ समझते जाएगा कि इन विक्रो क्या होता है जैसे है एस सी आई डी ये एस सी आई डी क्या है एस सी आई डी का मतलब है स्वेयर श्री कंबाइंड स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी स्वेयर कंबाइंड इम्यून डेफिशियंसी इसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है वजह सुने पहले तो हम देखेंगे ये डिजीज में होता क्या है काजेज इस चीज में होता क्या है इसमें एंजाइम इसी में होता है एक एंजाइम है वो मिसी में होता है वो एंजाइम कौन सा है उस उस एंजाइम का नाम है एडोसिन डी एम आई एस एडिनोसिन डी एम आई एस जिसे दूसरे लफ्जों में ए डी ए भी कहते हैं इस एंजाइम को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं ए डी एडिनोसिन डी एम आई एस ठीक है एडिनोसिन डी एम आई एस एंजाइम ये एंजाइम है इस एंजाइम का काम क्या होता है ये एंजाइम क्या करता है मैचुरेशन किसकी ऑफ टी एन डी इंफोसाइड वाइट ब्लड सेल्स है इसमें टी इंफोसाइड बी इंफोसाइड तो टी और डी इंफोसाइड की मैचुरेशन करवाता है उनको मेच्योर करवाता है जब भी मेच्योर होंगे तो इम्यूनिटी बनाएंगे अगर ये मेच्योर नहीं होंगे तो इम्यूनिटी बी को देंगे तो ये एक एंजाइम है जो इनकी मैचुरेशन करवाता है टी एन बी इंफोसाइड अगर ये एंजाइम मिसिंग हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ठीक है इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ठीक है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि बोन मैरो सेल्स 
bone marrow stem cells बेटे कौन से सेल्स बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं उन बोन मैरो स्टेम सेल्स जो बोन से लिए जाते हैं उनको आउटसाइड बॉडी उन सेल्स को आउटसाइड बॉडी निकालते हैं उन सेल्स को आउटसाइड बॉडी निकाल के बोन मैरो स्टेम सेल्स तो बोन के अंदर से हमने स्टेम सेल लिए बोन से मैरो स्टेम सेल लिए उन स्टेम सेल्स को हमने बाहर निकाला उन स्टेम सेल्स के अंदर हमने क्या डाला हमने फिर ऐड किया जीन फॉर एडीए एंजाइम एडिनोसिन डी अमाइनोज एंजाइम के लिए जीन डाला और उन स्टेम सेल्स को दोबारा क्या कर दिया हमने बॉडी में डाला तो जो स्टेम सेल्स थे उनको अगेन इम्प्लांट कर दिया कहां पर बॉडी में और वो बॉडी में जाकर नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करेंगे वहां पर वो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे वो एंजाइम बॉडी में क्या बनेगा एवीए एंजाइम बनेगा जिससे क्या हो जाएगी मैचुरेशन होगी किसकी इससे मैच्योर होंगे कौन टी एंड तो टी और बी इंफोसाइड क्या हो जाएगी मैच्योर हो जाएगी इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो बताएंगे इन वीवो है या एक्स वीवो है क्योंकि इसने जो है वो आउटसाइड बॉडी निकाला तो इसे हम क्या नाम देते हैं एक्स वीवो मेथड दिस इज कॉल्ड एज एक्स वीवो मेथड ठीक है बच्चों चलिए आगे अब जो जी बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमियम हाइपर का मतलब ज्यादा ना कोलेस्ट्रीमियम कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है उसके रीजन पर है जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो हार्ट अटैक होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों ज्यादा होता है क्योंकि बेसिकली रिसेप्टर्स मिसिंग है रिसेप्टर्स मिसिंग है वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं बेटा रिसेप्टर्स का काम था वो रिसेप्टर्स क्या करते थे डिटेक्ट एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट भी करते थे और उसको काम भी करते थे अब वो रिसेप्टर मिसिंग है जो कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट कर रहे ठीक है और कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे तो ये रिसेप्टर होते हैं कहां पर है इन लिवर सेल्स तो लिवर सेल्स में रिसेप्टर होते हैं लिवर का काम है कोलेस्ट्रॉल कम करना तो ये रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं जिससे एक्टिवेट कर देते हैं लोअरिंग मैकेनिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल को अब हम क्या करते हैं इसमें हम लिवर से लिवर पोर्शन को क्या किया जाता है स्मॉल पोर्शन एक्साइज तो लिवर के पोर्शन हम क्या करते हैं एक्साइज करते हैं एक्साइज का मतलब उसे हम बाहर निकाल लेते हैं ठीक है पोर्शन को बाहर निकाल कर उसमें क्या ऐड करते हैं हम उसमें ऐड करते हैं जी फॉर सेक्टर्स बेटा रिसेप्टर्स के लिए हमने क्या ऐड कर दिए जीन्स जो हमने जीन्स ऐड किए किस लिए रिसेप्टर्स के लिए ठीक है तो वो जो पोर्शन है उसको दोबारा हम लिवर पोर्शन को दोबारा हम क्या कर देंगे इम्प्लांट कर देंगे बॉडी अब वहां पे नॉर्मल रिसेप्टर बनेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा तो इस तरह से हम इसमें इसका इलाज करते हैं याद रखना है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में हम जीन ऐड करने के लिए जीन ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं रेट्रो वायरसेस ये खास वायरसेस होते हैं ऐसे वायरसेस जीन के अंदर आर एन होता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं जिससे आर एन से डीएनए बनाते हैं तो इसलिए ये रेट्रोवाइसिस हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रेक्टर तो जो रेट्रोवाइसिस है वो किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं एज ए रेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये जो रेट्रोवाइसिस होते हैं रेक्टर या कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो हमें नॉट नीड टू मेक डीएनए फ्रॉम आर 
नॉर्मली हम जी लेते हैं मैसेजर आ रहा है मैसेज आ रहा है जी ले के उसे आ रहा है दोबारा डी में बनाते हैं हाउ टू गेट डी याद है ना तो अब हम यहां आरएनए को डी में कन्वर्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली आरएनए वायरस के अंदर जाएगा वायरस उसको जो होस्ट में कन्वर्ट करेगा तो डायरेक्टली डी में बना देगा इस तरह से जो है वो हम वो जो है इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम जो है वो डी डी में बनाएं तो बताएं कि डी में वो एक्स वी है इट इज आल्सो आर एक्स वी ओ मेथड ये एक्स वी ओ मेथड ठीक है अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है दी सिस्टिक फाइब्रोसिस तो हम जिन तरह पर डिस्कस करेंगे कि कंडीशन है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिस्टिक फाइब्रोसिस ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है इसमें जो है थिक म्यूकस क्लॉक होता है थिक म्यूकस क्लॉक कहां पर इन रेस्पाइरेटरी ट्रैक्ट तो रेस्पाइरेटरी जो ट्रैक्ट है वहां पर थिक म्यूकस क्लॉक बनता है एंड मेनी इंफेक्शन रेस्पाइरेटरी इंफेक्शन होती है बहुत सारे इंफेक्शन पैदा हो जाती है देर इज डिफिकल्ट जे पास से जा ब्रीथिंग तो ब्रीथिंग मुश्किल होती है एयर का पैसे जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है जी जी अब एज ए रिजल्ट जो है वो क्या होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्यों होता है ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है ठीक म्यूकस क्रॉप क्यों बनते हैं रीजन अब इस रीजन ये है कि देर इज डेफिशिएंसी ऑफ यहां पर एब्सेंस होती है किसकी एब्सेंस ऑफ कोलोरिन को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आइन ठीक है तो क्लोराइड आइन जो ट्रांसपोर्ट करने वाले कैरियर मिसिंग होते हैं जैसे सांस की नदी है ठीक है अब यहां पर जो है वो सेल्स है जो क्लोराइड आइन को यहां पर शिफ्ट करते हैं ठीक है जब क्लोराइड यहां पर शिफ्ट करता है तो उसको पतला करने के पीछे से पानी आता है जिससे म्यूकस जो है वो ठीक नहीं होता जिससे म्यूकस डायल्यूट हो जाता है तो म्यूकस के क्लॉक नहीं बनते नॉर्मली ऐसा होता है अगर ये क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करने वाले यहां पर ट्रांस में कैरियर मिसिंग हो तो पानी भी नहीं आएगा जिससे म्यूकस जो आएगा वो आएगा तो एसटी स्टेप हो जाएगा म्यूकस के ठीक क्लॉक बन जाएंगे जिससे सांस लेने में मुश्किल होगी और यहां पर इंफेक्शन वगैरह हो जाएगा वायरस स्टेप हो जाएगा नहीं तो जिससे डिफिकल्टी होती है इसमें ब्रीथिंग में नॉर्मली ये होता है म्यूकस ट्रैप करता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस और जो म्यूकस होता है दैट इज रिलीज बाय सीरिया सांस की नाली में सीरिया होते हैं यहां पर तो सीरिया से म्यूकस को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है ठीक है अब यहां पर तो म्यूकस के ब्लॉक बन जाएंगे म्यूकस नहीं है बेहतर है तो इस मेथड में हम क्या करते हैं अब यहां पर क्या होता है कि कंडीशन में ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड मिसिंग है सो दिस कंडीशन में इस वक्त दिस टाइम थिक म्यूकस जो है वो रिमेन देयर वो वहीं पर है उसके क्लाउड्स बने रहते हैं ठीक है तो अब हम ये करते हैं कि हम लेते हैं जींस इस में हम क्या लेते हैं इसमें हम जींस लेते हैं इस चीज के बेटे जींस फॉर क्लोराइड चैनल्स तो क्लोराइड चैनल्स हम क्या लेते हैं जींस उन जींस को हम पैक करते हैं किसके अंदर 
लिपोसोम वेजिकल्स इनको लिपोसोम वेजिकल्स क्यों कहते हैं जब लिपिड और पोलिसेक्राइड को एक सोल्यूशन में एड करते हैं तो वहां पर वेजिकल्स बनती हैं लिपोसोम वेजिकल्स
जो वो टॉक्सिन के लिए स्टॉलेंस के लिए है तो अगली दफा क्या होगा इसके बाद में हम क्या करेंगे हम करेंगे नॉर्मल कीमोथेरापी जब कीमोथेरापी करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा नॉर्मल सेल होते वो मोर टॉलरेंट हो जाएंगे वो इसको ज्यादा टॉलरेंट हो जाएंगे क्यों क्योंकि हमने जो जीन्स डाले हैं वो जीन्स नॉर्मल सेल्स को मोर टॉलरेंट बना देंगे जिससे जो कैंसर सेल्स हैं कैंसर सेल्स वो कीमोथेरापी को क्या करेंगे मोर वेलन है मोर वेलन है तो इसको मोर वेलन है बोलेंगे तो इस तरह से जो है वो हम आ, कौन सी थेरापी करवा सकते हैं कैंसर के इलाज में जीत थेरापी कर सकते हैं कि हमने नॉर्मल सेल्स को जो कीमोथेरापी होते केमिकल्स में ऐड करने हैं उसको टॉलरेंट बना दिया तो जब हमने कीमोथेरापी होते केमिकल्स ऐड किए तो उन्होंने कैंसर सेल्स को किल कर दिया लेकिन नॉर्मल सेल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ इस तरह से हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो जो हमने कैंसर के इलाज बताया ये क्या है इन वीवो जीत थेरापी अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एंजियो प्लास्टिक क्या होती है एंजियो प्लास्टिक बेसिकली एक्टर में क्या है क्रोनरी आर्टरी एंजियो प्लास्टिक ये एंजियो प्लास्टिक बेटे क्या होती है जो क्लोज आर्टरी होती है उसको ओपन करने का मैथड मैथड टू ओपन क्लोज आर्टरी देखिए ये आर्टरी है खून की नाली है ठीक है अब ये क्लोज होगी कैसे तो ये बंद होगी इसने रास्ता क्या कर लिया कम कर लिया ठीक है तो इस क्लोज आर्टरी को हमने क्या करना ओपन करना ठीक है अब इसको कैसे ओपन करेंगे तो बेसिकली जो मैथड यहां पर डिस्कस किया हुआ है वो है क्लोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टिक क्रोनरी कहते हैं जो दिल की तरफ जा रही होती है तो जो दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है वो बहुत अहम होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो होती हैं वो अहम होती हैं क्यों क्योंकि वो दिल को ब्लड सप्लाई कर रही होती है तो अगर दिल को खून की कमी हो जाए तो इससे दिल से इतना काम नहीं करता जिससे दिल के साथ मंदिर लग जाती है और मंदिर की लैस हो जाती है तो इसको ओपन करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं यूज बैलून कैथीटर टू ओपन हम बैलून कैथीटर इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए ओपन करने के लिए कि वो कैसे हम एक बैलून लेते हैं उस बैलून को क्या करते हैं एक्सपेंड एक्सपेंडेड एंड डिफ्लेटेड तो इसे एक्सपेंड भी करते हैं डिफ्लेट भी करते हैं मसलन हमने यहां पर एक बैलून इंसर्ट किया उस बैलून में हवा भरी तो बैलून जो बड़ा होगा उसमें प्रेशर लगाया और आर्टरी खुल इसकी जो ब्लॉक आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा खुल जाएगा प्रेशर लगने से फिर इस बैलून में दोबारा आ गया लेकिन तो अब जो हमने जो बैलून लिया था वो तो ये ओपन कर देगा तो अगेन जो है आर्टरी अगेन क्या हो सकती है ब्लॉक हो सकती है दोबारा फिर ब्लॉक हो सकती है वजह के आर्टरी के अंदर जो ग्रोथ करवाने वाले फैक्टर्स हैं वो मिसिंग है जिससे ग्रोथ होकर आर्टरी एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड करने की नेचर होती है तो वो मिसिंग होते हैं तो इसलिए हम ऐसी आर्टरी में क्या करते हैं हम इसको आ, हम बाहर से नहीं लेते अब पूछा जाए इसकी कासेस क्या होती है तो इसकी कासेस ये होती है कि आर्टरी की दीवारों में आर्टरी की दीवारों में वीक सेल्स आ जाते हैं तो जो हेल्दी सेल्स हैं वो क्या करते हैं नॉट रिप्लेस वो रिप्लेस नहीं करते किसको वीक सेल्स को तो जो वीक सेल्स हैं वो रिप्लेस नहीं होते हेल्दी सेल्स वीक सेल्स को रिप्लेस नहीं कर पाते जिससे वो है आर्टरी के अंदर क्षमता नहीं रहती सहायता नहीं रहती ताकत नहीं रहती एक्सपेंड होने तो अब हम इस एनजीओ प्लास्टिक का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम प्लास्मेट एज ए रैक्टर इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मेट 
कंटेनिंग कंटेनिंग जीन्स वो जीन्स किसके लिए हम वो क्लास में लेते हैं कंटेनिंग जीन्स फॉर वेस्टर्न एंडोफीरियल ग्रोथ फैक्टर तो ऐसे जीन्स वेस्टर्न एंडोफीरियल में ग्रोथ फैक्टर वाले हम जीन लेते हैं जिसे वीईजीएफ कहते हैं ठीक है वेस्टर्न एंडोफीरियल ग्रोथ फैक्टर्स ये जीन्स हम क्या करते हैं प्लाज्मिड के अंदर ऐड करते हैं इस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं ऐसा प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं कोट कोटेड ऑन बैलून इसे बैलून के ऊपर हम कोट कर देते हैं ठीक है अब बैलून जब करेंगे तो जो जीन्स हैं वो अपडेट कर लेंगे जो लाइनिंग सेल्स हैं तो इस तरह से नॉर्मल सेल्स के हम सलाहियत बढ़ा देते हैं कि वो रिप्लेस कर दें वीकर सेल्स को हम इसे प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर दें तो हम इस तरह क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं सेल्स प्रोलिफरेशन सेल्स रिविंग को जिससे जो है वो इसमें नॉर्मल सेल्स क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव सेल्स तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है जीन थ्रॉपी जो हम करते हैं वो हम अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रोड्यूस ऑर्गन्स लगा देते हैं हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को कहते हैं ऑर्गेनाइड्स हम ऑर्गेनाइड्स बना रहे हैं डी कॉपी कर देते हैं ऑर्गेनाइड्स क्या होते हैं ये कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन है एनी आर्टिफिशियल ऑर्गन कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन दैट इज इंप्लांटेड जिसे लगा दिया जाता है कहां बेटे लगा दिया जाता है इन बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स क्या प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस ऑर्गन को बॉडी में लगा देते हैं उसे हम देते हैं तो हम बाहर से ऐसे ऑर्गन बॉडी में लगा देते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स की बॉडी में डेफिशियंसी होती है हम ऐसे सेल्स डाल दें जो इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं हम ऐसे सेल्स डाल दें जो दिमाग के अंदर वो न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही है हम ऐसे सेल्स डाल दें जो प्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करवा रहे ठीक है मेरी बात समझ आई तो ये आर्गोमेंट्स ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे आपके घर में एक चीज की कमी है फल की आम की कमी है तो आम का दरख्त लगा रहे हो आम पैदा करते हैं ठीक है तो अब इसमें हम मिसाल दे सकते हैं जैसे हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं अब हीमोफीलिया की आज हम कैसे करते हैं ध्यान से हीमोफीलिया में हम ऐसे सेल्स हम ऐसे सेल्स बॉडी में ऐड कर देते हैं सेल्स इंसर्ट कर देते हैं जो क्या करते हैं प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर्स जो क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं हीमोफीलिया में एक ही क्लोटिंग फैक्टर एक प्रोड्यूस करते हैं यूफिलिया बी की क्लोटिंग फैक्टर नाइन यूफिलिया सी के लिए क्लोटिंग फैक्टर इलेवन तो इस तरह पार्किंसन डिजीज आपने सुना होगा हम उसका भी इलाज कर लेते हैं एक बीमारी है जिसे पार्किंसन डिजीज कहा जाता है इसमें हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन की डेफिशियंसी हो जाती है तो हम ऑर्गन्स लगा लेते हैं ऑर्गन्स इन ब्रेन ब्रेन में ऑर्गन्स लगा लेते हैं जो क्या करते हैं प्रोड्यूस डोपन क्यों क्योंकि हमारे बॉडी में डोपामीन की कमी होती है ब्रेन में डोपामीन की कमी होती है ठीक है तो जो डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं डोपामीन एक इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमिट होता है जब डोपामीन प्रोड्यूस होता है तो इस तरह हम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर का आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस तरह से भी जीन थ्रॉपी की जाती है तो आज जीन थ्रॉपी करके बहुत सारे हो सकता है कि मुस्लिम फिल्म में हीमोफीलिया का डायबिटीज हो सकता है एड्स जैसी डिजीज का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है हो सकता है मुस्तकबिल में डायबिटीज का इलाज करें एड्स का इलाज करें ठीक है जी
तो थैंक यू स्टूडेंट्स अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में मुझे करें मैं आप लोगों में क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा थैंक यू बेटे अल्लाह हाफिज़